出了这种情况，一定要踩刹车。我忘了，我，哎，那是谁踩的刹车呀？我让司机装个副刹车，就预防你这种情况的。这么贴心啊！这不是贴心，这是求生本能。讨厌死了！以后不让你教我开车了。这地儿没来过吧？棒着呢，云集各地美食。哦、好久没吃这玩意儿了。多吃点，压压惊。小薇，嗯，别闹酒吧干了，昼夜颠倒的，你这身体不好。不告诉我吃什么呀？你养我？跟你开玩笑的，看把你紧张的早点休息。好，拜拜。拜拜。哎。啊？那给我点时间吧。什么？养你啊。来个新的洗发水。你洗发水没啊？给你换一个新的。兑点水不就行了吗？拿过去。你头发什么不够用？你有啥没事我愿意用这个，怎么了？你给我。想跟我说的，再铺点光影就可以了。打岔是吧？我不招你还不行。什么叫不招我呀？你会不会正经说话呀？除了招吧别人，就没别的话可说了是吗？行，不理我是吧？我还不想跟你说话呢。有本事这辈子别跟我说话。现在，我们家伟林觉得我们经济条件还有点不太够，阵脚大乱。这种时候，我觉着
，我应该假装生气，回老家，等他追过来的时候，联合我爸妈一起要挟他，他就不敢不要孩子。他不喜欢孩子吗？那我觉得不会吧，可能就是这事儿有点突然，所以没做好准备呗。反正我对我们的未来是很有信心的。啊，你觉得呢？啊，是是是,是。哎，小薇。找我有事？没事就不能找你出来啊？找你出来是想给你介绍一下我新认识的朋友。朱天思，叫我老朱就好了。我听沈宇提过，幸亏。没耽误你工作吧？不耽误，我出来拍点风景照，干点私活。哼，着急挣奶粉钱啦？你知道沈宇怀孕了？废话，是他自己跟我说的好吗？我说你也太不够意思了吧！这么大的事儿一声不吭，也不跟我报个喜，啊？啊、哦，咱们不聊这事。怎么了？这不还没跟老朱好好聊聊吗？不对，你这状态肯定有事儿。老朱，你稍等我一下，我跟他先聊会儿。不合适了，小薇。没事儿，也不是第一次了。你看，开玩笑。老朋友见面该聊就聊啊，没事儿。是不是沈宇欺负你了？孕妇情绪起伏比较大，你得多让着点他。不关他的事儿，是我的问题。怎么了？突然来了这么一家伙，整个都乱掉了。其实我挺喜欢孩子的，可我现在混成什么样了，你也知道啊。他父母啊，本来就不是太情愿，要弄出一个家伙还得靠他们接济，你说他们得有多膈应啊？你是想让他把孩子打掉是吧？我本来就想先扛两年。攒点钱，至少可以办一个差不多的婚礼。但沈宇觉得无所谓，但我觉得挺重要的，不是吗？至少要让他的父母觉着没有比别人差嘛。我们的婚姻能够让父母放心。你哪那么多废话呀？你就告诉我，你想不想要这孩子吧？我是说过不要来着，但一说出口。我又觉着后悔，那你就是想要了。可我害怕呀。想要你就要，其实就是一跺脚的事儿，用不着前怕狼后怕虎的。不是。你可真逗了，我从来就没听说过谁还养不活个孩子的，无非就是好养和赖养的区别嘛。赖养你就跟沈宇抠着，好养就蹭爹妈的，管他们乐不乐意、高不高兴的，他们自己的第三代，帮不帮衬自己看着办。还有，你也别老惦记那点尊严。娶了他们家的闺女，是不是就一家人？既然是一家人，死皮赖脸又能怎么着啊？能怎么样呢？尊严是给赖人讲的，懂吗？你这话，怎么觉着听得别扭？话糙理不糙，大老爷们屁大点事儿都举棋不定，那才叫没尊严呢。相信我吧，我告诉你，我本来是拉个大款来给你臭血的。能把这种邪恶心态变成苦口婆心，很不容易的。那你说他现在跟我冷战，我怎么切入呀？那你就把我带回家，当着我的面说你要孩子，那他肯定牛的不行。你还用再表什么忠心吗
嗯，应该在家里啊。心里很久了，沈宇他跟你压根儿就是过家家闹着玩呢，他压根儿就不是当老婆的料。别这么说他，我就这么说，怎么了？沈宇他骨子里头什么未来什么爱情，其实他根本就不信，他就信他爹妈，这就是那种从小惯到大的人没有心，没有心，你知道吗？送你一个日记本。我只记录心情，不写日记。怎么了？这是？呦呦呦呦呦！还乌眼青了吧？锁哥，昨儿晚上我在似梦非梦之中，忽然悟到了，爱情。是最不可靠的东西。除了你自己，没有人会百分百的对你好。一对男女青梅竹马，可因为屁大点事儿就不可开交了。我相信他老婆曾经也跟他说过一万句 “I love you”， 可是他犯了事儿，拎着孩子就跑。你坐下。你要是没被女人伤过，也不至于到现在都老光棍一条。你也坐下。从古至今，没有人可以给爱情下得了定义。为什么？因为理智的去看，爱情就是荷尔蒙反应，反应没了，爱情就不存在了。所以，一切爱情故事都是在终成眷属的时候，戛然而止。为什么？哼，太聪明了，不能再往后写了，再往后写就悲催了。你到底想说什么？既然看破红尘，那就得理智生活。你们说。我跟老朱算什么？爱吗？什么实质都没有，纯属友谊，还怎么看怎么暧昧。就算他认定我了，那又能怎么样呢
，我们两个差着一轮多呢。所以理智一点吧，从今天起，吃它、喝它、花它，花够了，跑。小薇，老朱，今天可是周末，你可要多一点节目哦。哎，顾书记，哎呦，老沈，嫂子，哎，你上来干嘛去？这是，小宝贝儿，喜新厌旧，给我又买套新玩具，高兴了。哎，顾书记，我问一下，这这么大孩子，奶粉行吗？啊？怎么了？哎，他跟那个没什么区别吧？从科学角度来讲，母乳喂养为主最好。但是你看看，也看不出什么区别来吧？怎么了？问这个呢？女儿有了，妹妹，随便问问。女儿没怀孕，随便问什么呀？我真不明白了，你们家怎么老是打探我们家的事儿啊？你什么心态啊？我就是随便问问，您别多想。你不让我这样想，我还就这样想了，整天阴阴悔悔的，心里肯定有鬼。这不明摆着吗？他们心态有问题呀、啊，他就是见不得别人家好啊，别人好了他难受啊，真是逮着机会就往人腰上捅刀子，这是不把人弄膈应了，心里难受。哎，你这是怎么说话呢？我就这样说话了，怎么了？快走了，别跟他们下里巴人一般见识。等这小子来了，我把咱家存折给他。我让这小子知道知道什么样的家长才是好。然后呢，精神抖擞的，跟我女儿把日子过漂亮，让外人看。什么叫青梅竹马？比翼，什么飞？比翼双飞。双飞。啊，我就想问您那个我拍的那些风景照啊，不符合您要求呀。你真不打算给他打电话呀？我不在，他就得巴巴的过来，我打什么电话呀？你是倒追型的，你别太过啊。其实我觉得华伟林那些顾虑。也不是没有道理、啊，爱一个人他就是义无反顾，真正的爱上了，他就不会把焦点放在物质上。请慢用，谢谢。这辽参加牛排的，你就不怕给你长一点痘啊？痘痘就痘痘，反正好吃的好喝的我全得来一遍，谁让我有你这么一个大款朋友呢？我就想您那封面，跟插画不就都外包的吗？是不是可以分一点给我做呀？都要找名家我都挺喜欢的，你帮我看看这件好看，还是这个好看？喜欢就都买了。不是，你都帮我买这么多了，不好意思的。我听人说，女人衣服再多，都会觉得确定合适的。
，标姐没柴，头脑快。我心里有数的，小姐。林主编，您听我说，我没别的意思，就蒙您夸奖，说我插画做得好，我就想，也能给您做点贡献嘛。我知道您跟我主编是朋友，这么做不太好，可我真的需要钱。他到现在都不来找我，你觉得我不应该着急吗？不得找他问问罪去啊？那他可能是有什么事儿拖住了呗。要走一个礼拜的话，徐杰还不来吗？要走也只能晚上走了，晚上只能坐火车了。盖又盖又的，你不累啊？我着急，你明白吗？你觉得他是真没心没肺呢，还是他已经动了歪心思了？小姐，您的也做好了，谢谢。不客气，不过您关节上的颗粒比较多，那建议说处的环境别太潮湿了。谢谢啊，不客气。出事了，没事儿，洗澡去了。老朱，呃，能不能借我五万块钱？怎么了？我爸给我打电话了，说要开刀。我们家条件不是特别好，所以你别为难哈。我就是想问问你，能不能？明天把钱打你卡里。曹操，曹操，你还清醒吗？那你，你听我说，我骗了老朱五万块钱，我觉得是时候跑了，不能再耗下去了。我跟老朱能算什么呀？是，他是挺温厚一男人，可是毕竟比我大人一轮呢，你说是吧？我真能往长久指望吗？那到时候问题肯定一大堆，我负担不起。你应付太多了，装不下，上两件吧。你看，吊牌都没拆呢，能退？一件都好几千呢。还扔下得去刀。就这一次，下不为例。钱到账了，查了五万块钱，一分不少。确定他不找你？酒吧我不去了，手机我也不用了，他上哪儿找我去啊？再说了，他那么大一老板，为这五万块钱犯得着吗？那万一他报警呢？那你烦不烦呐？好好好，走走。这是干嘛呀？呃，这个是，嗯，是因为我我下边在酒吧有点事所以我先走。我，啊，先聊。搬家？不是，不是说这屋子有点潮吗？所以就想想换个地儿。本来想搬完家再告诉你的。找好地方了吗？这拎着包找呗，免得再回来一趟。那你怎么来了？你不挺喜欢那套公寓的吗？我预付了三年的租金。对不起啊，物业只能三年一次。别漂亮了。哎，小薇，走了吗？废话。他不走，我能给你打电话吗？这地儿还真不错，还挺爽的。
说一下吧。啊，就说了一嘴，是按摩师说了一嘴，他就上心了，就听进去了。你说他凭什么呀？我又没有陪陪他睡觉，他凭什么呀？凭什么？其实我拿过钥匙的时候，我感觉到了，他都知道。他一直都知道我在讹他，真逗了。他一场面上混的人，什么世面没见过呀？就我那点伎俩，能骗得过他吗？所以我说这人不错。小薇，从一个男人的角度来说，我不敢分辨他对你是哪种感情，但最起码他心疼你。我不需要怜悯。你觉得是怜悯吗？或许是我错了。我早跟你说过，自己对自己没有信心，你才会觉得别人处处都是问题。是，没错，有温暖，有关心就足够了，何必因为年龄的差距去计算公不公平呢？我真，哎呀，庸人自扰。你把心放踏实了，以后爸妈给你做主呢。啊，心花那小子要敢对你不负责任，我打这个二等残废。老你又说这没头没脑的。怎么了？我说的不对吗？这女婿都是我被迫承认的，他要臭来劲，我能不往死里打他吗？哎哎，石老师，石老师，你管管你男人行吗？他弄那三轮车停在这个地方。这让别的车往哪儿搁呢？这不讲公德心呢，这是？怎么可能啊？他要三轮车干什么呀？你问我呀？你搞搞清楚行不行啊？啊！你看这，哎，我这鸡蛋怎么办？啊？哎！哎呀！来，爸妈。叔叔阿姨，嗯，啊，坐坐坐。对。哎，哎呦，没事没事没事。干嘛呢你？坐坐坐坐，请坐。坐吧，爸。哎，嗯。啊，一一个人床，我看商场里卖挺贵的吧，我就照样画了一个，照做了一个。哎，我看看。哎。哎，哎，楼下那三个是你的呀？二手的，六十块钱。我跟食堂说好了，我可以去那里打饭菜，然后把它分成盒饭拿到服装市场去卖，一盒可以赚三块，挺赚的。盒饭。嗯。啊，叔叔阿姨，不好意思，那个，呃，我没来及收拾，乱七八糟的这个，哎，挺好的。哎，对了，看看没一样。不错嘛。嗯，坐着坐着不是不太好。爸妈，我送你们去招待所。嗯。哦，对对对，行，不好意思，我不知道你们这个点来，说我我这乱七八糟的。没事没事。啊，晚点见，晚点见。哎哎，你忙吧。哎，啊，不错。陈老师，陈老师，哎，这这。哎，小雨，小雨，小雨，小雨楼那边。哎，那边。那边招待所。对，爸妈，我要先去趟医院。去医院干嘛？做人流。哎，他爸，吃错药了，啊？人挺好的呀，床都给你订好了。我不想看他每天这么有吃没的。
既然做药流还来得及，要再耽搁久了，做刮宫更难受。怎么说呢？做队主吗？呃，麻烦帮我查一下一位沈元朝先生住几号房？没有这个登记。那沈宇呢？呃，宇宙的宇。也没有。嗯，好，谢谢。沈叔叔，什么？沈玉。学校食堂有补贴的，你那么做就要投机倒把，你知道吗？你少来了！不想让你做小贩坚持，那也不行。你必须得给我体体面面的，头发要梳得顺溜，裤子上可以有颜料染的点，但绝对不能有油点。你知道吗？下午我看到你那个样子，我特别不爽，我特别难受。知道你为什么过来了？那是我的问题，我在改。不要你那样，不要你按照自己的规划走。其实，那样特别重要。有一个体面的婚礼，是我们自己花钱办的。我们要告诉所有人，我们在一起没有错，对吗？抱抱我呗。
，没有他的主心骨，你知道吗？你要是连这点都做不到，你们家就是再有钱，满屋地都是金子，没用。我说话听得懂吧？其实我爸是当官的，我妈也算是个干部。我有个孩子，但来路荒唐。有孩子就挺好的。你是觉得我在编瞎话吗？有什么关系呢？你没有孩子吗？无性婚姻的结果。我不信。有什么关系呢？也是，咱俩什么都不是，无所谓的。不是，我是觉得彼此觉得温暖就够了，剩下的都没关系。总是忽冷忽热的，怎么会让男人会觉得温暖呢？可能自己的感受，只有自己知道吧。想飞蛾扑向火焰。别走，走，走啊！对对对，走吧，坐好了，快来，快来，快来！怎么了？不行，我不能把慧喜带回家。哎哎哎！别动他！哎哎！哎孩子呢？孩子在我妈那呢。哦，那你妈妈。我去说两句啊。